こんにちは、食堂朝ごはんの中江理香です。今日はですね、私が最近買ったキッチングッズを紹介したいと思います。最近と言っても、まあここ二三ヶ月か三四ヶ月ぐらいに買ったものなんですけど、紹介したいと思います。全部ですね、買うときはいろいろな商品を見比べて吟味して買うので、全部お気に入りのものばかりです。グメとかちょっと白っぽいものとかそういうのが好きなので結構そういうものばっかりになっちゃうんですけど、まあ、今回もそんな感じですまあ、早速紹介していきたいと思いますというわけでですね1つ目がこちらの水筒になりますこの水筒はカインズで購入しました確か1200円ぐらいだったような気がしますもともと水筒は1つ持っていたんですけどもう8年ぐらいずっと使っていてさすがにちょっと寿命が来ていたので新しくこちらに買い替えました<笑>結構水筒って結構カラーのものが多かったりしてこういうナチュラル系のものって少ないんですけどたまたまカインズにいた時にこれを見つけてすごいいいなと思ったので買いましたまずこの蓋の部分が木目状になっていたりとかあとこの形すごく可愛いなと思いました見た目の可愛らしさだけじゃなくて家で実際に使ってみたところ保温力もちゃんとあって朝入れたお茶とかが夕方ごろまでちゃんと保温されていたりします続いてこちらの食器も最近買ったものになりますどんぶりが今まであんまり種類持ってなくて持ってても随分前に買ったもので今はあんまり趣味ではないものだったりしてちょっと。新しいのが欲しいなと思って買いました、えー、と楽天市場のテー,テーブルウェアイーストというお店で買いましたこのこっちの丼が1つ779円そしてこちらのとこちらの丼は1つ880円でしたこちらの方がちょっと容量が大きくてえっ、ー、と具沢山のうどんとか麺類を入れるのにぴったりかなと思いますこちらの方がちょっと小ぶりなのでうどんとか麺類以外にもご飯物とか丼物などを盛るのもいいかなと思いますちなみにこっちの方は中がこんな風に渦巻き状になっていてとっても可愛い感じです結構テーブルウェアイーストというお店は安い食器とかたくさんあったりして私も結構よく買いますとってもおすすめですはい続きましてこちらのホーローポットになりますもともとこれはオイルポットとして売られていたものなんですけど私はこれをキッチンのゴミ入れとして使おうと思って買いましたもともとはこういうオイルポットなのでこういう古式がついてきてたんですけどこれはとりあえず使わないでおいてここに袋を入れてキッチンのゴミ入れとして使っていますもともとはこれを生ゴミ入れとして使っていたんですけどここに袋をかけて使っていたんですけど最近動画を撮るようになってからちょっとこれだと袋というかゴミが丸見えで撮るときにちょっとあんまり良くないなと思ってそれで見えないやつにしようと思ってこっちを買いました蓋もついてるので例えば夏場とかは小判よけとか匂いいいい漏れととかか予防にいいのかなと思いますちなみにこちらは新品未使用でメルカリで売られていたのを買いましたでネットとかでもいろいろ探したんですけどなんか自分の中でこういうのが欲しいっていうイメージがあったんですけどなかなかそういうネット通販とかではなくてたまたまメルカリを見てこういうのがあったので買いましたそして最後はですねこのポットになりますこちらはですね均等という会社のポットになりますでこれはえっとアマゾンで6050円で購入しました容量が 500ml なので2人分のお茶を飲むのにちょうどいいサイズかなと思いますでこれと一緒にこちらのカップも一緒に買いましたお揃いで
このカップは一つ千七百六十円でした。ポットの方ももともと赤いポットを持ってたんですけどたまたまアマゾンを見てた時にこのポットを見つけてしまってすごいデザインが可愛いなと思ってで結構数ヶ月ぐらい買おうか悩んだんですけどこの間買っちゃいましたなんかこういう感じのものが結構好きなんですよねなんかちょっとレトロっぽい感じのものが好きですで最後に紹介するものなんですけどこちらのフライパンですこれは、まあ、最近買ったものじゃないんですけど、えっと、動画の方で結構「これはどこのですか?」とコメントをいくつかいただいたのでご紹介させていただきますこれはですねカインズで購入しましたテフロンのフライパンですこういう白いフライパンが欲しくてたまたまカインズに行った時に売ってたので買いましたこの取っ手の部分も木目状になってて実際は木ではないんですけどなんだろう滑り止め加工みたいなのがされててすごい持ちやすい感じになってます結構白いフライパンってこの料理の色が映って変色しちゃったりすることって結構あると思うんですけどこのフライパンは意外にそういうことはなくて綺麗なまんまで使えてます、まあ、テフロンなのでまあ、寿命があるものだと思うんですけど今半年ぐらい使ったんですけど全然まだテフロンの効果は効いててちゃんとくっつかずに使えてますはいというわけでですね今日は最近買ったキッチングッズについて紹介させていただきましたご視聴いただきありがとうございました